。妈呢你？化妆啊？我吧，就这些日子，老觉得眼睛看什么东西有点犯迷糊，尤其早上起来模模糊糊的看不清楚，睁不开似的。这圣茶鲁能明目，知道吧？不知道。谁一早上起来眼睛这么大呀？我早上起来也迷迷糊糊的呢，就非得喝这茶呀，眼睛喝茶。是，你都干嘛呢？算账，算账，算账。算什么账？你说算什么账啊？明儿什么日子你不知道啊？忘了？哎呦，明天，咱俩结婚纪念日。我知道不是，不着调，越老我发现你越不着调。你跟我说什么日子？你忘了？孙女明儿五岁了。嘿，真够快的啊！真忘了假忘了呀你？现在想起来了。我这算呢，给他买点什么呀？还有理想。咱们家夏天好办。随便送个书包、铅笔盒就行了，理想这不好办，贵了吧？咱买不起，便宜了人家看不上，那也得买呀。哎，小哥，你看这么着行不行？反正这个过生日就为了让俩孩子高兴呗，咱们出去找一个大酒楼，办一个生日酒席，顺便咱俩也换换口味，解解馋。你明知在人瞎说什么呀？那是能办早就办了，不是吗？晚儿他妈怎么办呢？你说现在这些孩子们过生日，你摆多少桌呀？是。你说他怎么就这么寸呢？咱孙女和李想，一天的生日就够寸的了吧？还偏偏跟这华子，也是一天，仨人一天生日，百年不遇嘛，这不是？邪性。嗯。就每年啊，这是第五年了。一到这一天，我都发愁，真成了心病了。人家那是大摆宴席，咱这成了地下过生日了。全院一到这一天就跟小侄儿似的，就怕这晚儿他妈再受点刺激，再想起华子来，你说怎么办呢？你这么着，你要是觉得这个……孩子受委屈了，那咱们从今天开始，咱们就办了。哎，还能怎么着的？我一想起就是，我这小孙女儿，就每年这过生日的时候，哎呦那小样儿，给她端碗面，上面就顶个鸡蛋，嗯、就在那偷偷摸摸的，就跟小侄儿似的在那吃。我这心里边我就，我就心疼这孩子。我跟你说，我最近老想一事儿。说晚上他妈这病是不是装的呀？他就是想拿咱们家强子当牛做马。但人大夫说他病了呀。他以前身体就不好，他怎么不这样啊？他怎么搬到这样了，就开始变成这样了？我跟你说，你想啊，强子，啊，是这个单位待岗拿百分之六十工资。哎，你说就这么一大小伙子，他出去干什么不行啊？挣不着钱呀、啊？哎，不行。玩他妈就得让他伺候着。你别人你要给他弄，他才不干呢。你那天我都把那个饭都端着他的那个眼门前了，嗯、就我就差喂他了、嗯。不吃，就那劲儿。你你那强子那次还让我给他送一碗粥去，嘿呦，这看看粥，看看我，最后说你先喝一口，我就喝。妈呀！凭什么呀？拿我当什么了？我给你下毒了。那天又拽着我来这儿、嗯，你知道他把我当成谁了呀？谁呀、啊？肯定又把我认成是他们那个老街坊了，还是谁？哎呦，就这东一榔头西一棒子，就我都不知道他说的是什么。我跟你说，咱们这样，这酒席咱还就非办不可了。如果说晚上他妈忘了华子生日这事儿了，那他就是真病了；不然的话，那他就是装的。
。哎呀，昨儿晚上，老陈又来找我了。他穿着以前上班那工服，哎呦喂，脏了吧唧的，头发也不理，胡子也不剃。是，穿着是我们结婚的那双布鞋。我知道。就站在我床跟前儿，啊，那么瞅着我。你就问他，你说你是不是让人欺负了，还是没吃饭呢？是不是没钱了？完了，他一句话没说，使不得看着你。你怎么知道？昨儿晚上你跟我屋里头瞧见了吧？你瞧见了没？你这半年多了，你一直天天跟我汇报，你这故事弄得我脑子里头早就被滚瓜烂熟了。再说老陈，如果现在要不死的话，工资早涨了，现在这肯定是每月拿五百五十六块七毛八。可不是嘛，都怪你哥。哎呀，你要不把他害死了，你说我们家华子过两年都能娶亲了。你说我们家家破人亡，不都赖你吗？我认罪，知道吧？我该死，行不行？你没死啊？你这不活着呢吗？你当我愿意活着呀？我现在是死罪逃了，这活罪逃不了啊！这样，我出去多挣点钱，让你们的生活都好一点。你踏踏实实的把身体养得棒棒的，天天的骂我呲我，行吗？哥，我求你这事儿，我就再不唠叨了。行，那你说。你准备准备啊！你到那边去，把老陈换回来。哥，哥，你听见我说什么没有？哥，哎呀，你怎么了？怎么怎怎么了？哎呀，哎呀呀呀！快说，你快松手，快松手！你看你把你哥吓的！哎呀呀，快下来，老周。其实我哥挺不容易的，天天的出差，在外面玩了命的挣钱，一份养你们家，一份的补贴我们家。这个事儿，杀了你脑袋，砍了你的头，也不能跟我嫂子说。我嫂子那人没本事，还厉害。小姐的身子丫鬟的命，错啊！<笑>你嫂子啊，是老妈子的身子遭罪的命。开饭了。哎呦，儿子，哎呦，瞧我儿子这一早上忙活的。是呢，你这一大早上起来，你干什么去了你？哎，啊、那个十三号安娜妈，哎呦，她那个儿媳妇那个厉害呀，<笑>把安娜妈气得分分的直哭。这不老这样吗？是啊，洗手洗手，喂完鸽子，赶紧洗手洗手洗手,洗手。孙女儿，洗手，这是您的。哎，得嘞。哎，来。您的，哎呦，你吃点什么呀？你怎么了呀？又又没睡好。别提了，这不光吃不好，还睡不好。这半拉多月了啊，这每天的晚上，这位把自己关在房子里，一个人在屋子里说话，吓得我和老周一宿一宿的睡不了觉。讨厌！等急了吧都？哎呦，哎呦，呵。这什么时候唠的？喝牛奶，喝牛奶，喝奶，嗯。这个都都各自爱吃的啊，全都准备好了。嗯、我们都有胳膊有腿的，以后你不用管我们。是啊，那鸽子太麻烦了，伺候的。回头我给炖了，真的。你说的，孩<笑>子没正形儿，<笑>你抽啊。今儿我还是小米粥啊。啊、哦。我爱吃。快吃快吃！他臭的，这不是臭豆腐啊，这酱豆腐。是啊，你多来点汤儿啊。行，明儿明儿明儿给你弄。明儿明儿明儿啊！早上起来吃这黄瓜呀，吃了就拉稀。不是，大夫说让你吃清淡的。清淡的不好吃，那饼我也不吃。得得得得，有口吃的就不错了。人家强了一大早就起来给你忙活这些东西，你心疼心疼他，行吗？李强，我们家闺女。可是大劳模，啊，那天天的跟电视上、报纸上，你娶了她，你不沾光啊？是啊，那你伺候我们家婉儿她妈，不把你美死、啊？是是是是，什么就是啊是啊，你大老爷爷们儿的，你天天怎么不上班去啊？你跟院子里这院子转那个院子，就知道洗衣服还做饭，你有点出息成不成？成成成。你快吃吧啊，粥都凉了一会儿。你瞅瞅我们家华子，你瞅瞅去，三个月会爬，五个月会走了，满一岁的时候干嘛呢？吃饭呢，吃饭呢。啊，对呀，我瞅着他干嘛呢？一个人搁那自己个儿拿着勺子跟那吃饭呢。好好
头学学。华子还不会说话呢。老金，老金，贵人话语迟，白挨故宫上了一辈子班我们家华子不爱说话，那心里清楚的跟什么似的。我要跟他说去买炸油条、买茶鸡蛋，麻溜就走了。他买东西，跟人家不一样。人家孩子拿份钱去买了东西回来了，我们家华子拿一份钱，人家给两份东西拿回来，乐意高兴，多孝顺呐！啊，不是，那那就是油条、茶叶蛋，是不是？对。哎，别拿我们家钱，找他要。嗯嗯，钱钱钱。哎呦，够不够？够，多拿着。老金有，赶紧的。没了啊！啊，哎，那个强子啊，你你你等会儿。钱我可以出，但有事儿我得给你说清楚。从明天早上开始啊，你每天在早起半个钟头，这妈你可以不管，但是你一定要给这妈请一安，然后问好了她早上点想吃什么，然后你再准备，别费力不讨好的。咱们呀，有时候伸脖子是一刀，缩脖也是一刀，但是咱们这一刀唠叨，行了，瞎我叨叨，不说让他说，相信的臭，别人叫什么劲呢、啊？你说你，强子，你刚才什么意思啊？你说我有病啊？没有啊。你们才有病呢！你们一个个，你们一大家子全有病。对对对，我们一大家子都有病，我们这一大家子得的都是贱病。您知道您这叫什么呀？您这就叫不知好歹，分不清黑白。我不分呢，我什么不分？我分得清楚着呢。吃成红绿青蓝紫，那叫彩虹。哎呦，那可不糊涂，不糊涂，没糊涂，没糊涂。那是，嗯，好着呢。嗯，能吃了吗？吃啊，等谁呢？哎呀，真是这饭吃的，赶紧的吧。家子病，哎，愁死我了。我这就这个，油条呢？茶鸡蛋呢？强子，你嘿，没忘，我去买去啊。哎呦，我去，我去，我去。嗯，真要了命了，就。嗯。哎，你怎么今儿就回来了？有个讲座临时取消了。行。回来就好啊，赶紧去吃饭。正好我也不用给你妈买油条了。又欺负你了？没有，就是想吃油条、什么茶叶蛋什么的。夏天儿，看谁回来了？怎么真回来了呀？爸爸，哎呦，哎呦哎呦呦，哎呦，妈，你怎么又欺负强子了？没有，没有啊。那那么多菜，你干嘛非让他给你买油条去啊？他自己想吃，我说了不吃，我不爱吃那东西。啊，是是，我想吃，我想吃。你也真是，那大夫说了不让吃油腻的，要吃清淡的。你干嘛老给妈买油条啊？算了算了算了，妈，咱喝粥喝粥。嗯，我自己，那我自己呢。吃的多甜，真香。吃饭吗？哎哎哎。二十块钱还我，我这儿啊吃金不出啊！<笑>我说你可真够可以的，每天开车你还不嫌累啊？坐个火车十几个小时，还把那卧铺票让给别人，你可真行！哎呀，先进工作者不仅仅要在工作岗位上，生活当中也要表里如一。那您能回家也表里如一吗？别剩最后一口气再回来。这晚上睡一觉，充完电，睁开眼睛就走了。这第二天，真把自己当成希瑞了。我是希瑞，那你就是希曼呀。希瑞怎么能离开希曼呢？你就是我的发电站呀。我跟你说个事儿啊，咱妈最近啊，可是越来越絮叨了。自打这早上起来一睁眼，哎，这话嘿，没完没了。这其他这老几位就跟耗子见了猫似的，但凡这腿脚慢了一点，就担惊受怕，还让我当法官，我能说谁对谁错呀？我回来的时候看我妈挺好的，别老那么说我妈，你是不是嫌弃她了？三妈嫌弃我呀
，每天就让你一个人伺候，别人都不用，他还能嫌弃你？不就可着我一个人折腾吗？哎呦，老公，你跟老头老太太天天的说那么多话，还说不够啊？能不能少说两句让我睡觉？嗯。哎呀，我老公辛苦了。打开箱子看看，有你的礼物。又给我买礼物啊？嗯。哎呀，这个试试合适吗？嗯。多少钱啊？八十。哪个商场买的？去年冬天的款，处理货，人不退。我都跟你说了嘛，别给我买衣服，我又不出门。嗯，买个衣服也成错了。能不能看我一眼？看不动了。衣裳啊，嗯，哎呦，累吧？不累。说不累，那心里指不定怎么想呢。就你那点本事，我也会。你你瞅着啊，我我这没说话，肚子里说啊。嗯嗯嗯。你看啊，嗯，成的，嘿，你可把碗儿盯紧了啊！啊，把碗儿盯紧了啊！你听见没有？听见了，嗯。人家瞅上他，他劳模。对，人家瞅上他，他劳模。嗯，那没事儿，怕是怕他瞅上别人了。对，怕是怕他瞅上别人了。你听见没有啊？听见了。婉儿，睡觉呢。婉儿，妈，他睡觉呢，您别喊了。婉儿，睡觉呢。婉儿。不是您要干嘛呀？啊，要紧的事你甭管。不是不是不是，我我退我退。婉儿，起来起来起来，婉儿，我跟你说事儿呢。哎，您这个，婉儿他妈也真够可以的。开始那么矫情，闺女一进门，什么事儿都没有了。不知道的还以为咱们俩欺负这老太太。我跟你说，我现在有点后悔了，不应该跟他们家接亲。谁说不是？有的时候我就瞅着他，支持咱们儿子，就是看着强子跟个碎催似的。就跟他那儿陪笑脸儿讨好他，我这心里边我就跟那个针扎似的，疼着呢。这强子小时候不懂事儿，出去惹事儿，啊，咱们挨着受着，给他擦屁股，这都是应该的。可是你说这孩子好容易长大了，懂事了，这孝敬丈母娘去了。我不是说孝敬丈母娘不对，那怎么不能这边孝敬着，完了还得受着气？这这事儿我心里不舒服。不舒服也得受着。大夫不是说了吗？小脑萎缩，也不知道到底这是什么病。说像这种病就得一会儿清楚一会儿糊涂。咱们就只能是觉着他是病人。他这都不是故意的，就只能这么想他了。
你说那天他坐着轮椅，他在院里晒太阳。我一进院，看见他嘴皮子哪哪哪哪就这么动，老仔细一听，哎，从头到尾说强子，说强子，说什么强子呀？一句好话都没有。啊？一句好话都没有，凭什么呀？强子就这么伺候他，他不说强子好话呀？他说什么呀？哎呦，我这老想，那强子这点罪到什么时候算个头啊？咱们这个罪，到底受到什么时候是个头？儿，嗯，有钱吗？有啊，有多少钱？我也不知道，都强子管着呢。你让人家掐着短儿了，你。我哪短儿啊？嫁汉嫁汉穿衣吃饭，我可不糊涂。强子正跟咱们家吃软饭呢。哎呀，我的亲妈呀！你一天呀、啊，别老折腾人家强子了。这为了照顾你，人家都没找工作，伺候你这都几年了。还有这院子里。你说这老的小的全都为你一个人转，公公婆婆岁数也大了，也不容易。你这病啊，快点好起来吧。你说的是，啊，反正这婚，我不同意你们结。妈，我跟强子早就结婚了。啊？还生了个女儿，叫夏天。夏天，后老热的弄一身痱子。冬天多好，冬天多舒服啊！哎呦喂，还不如睡觉。到日子了，得瞅瞅去了。老母妈，你先在这待一会儿，啊，我们俩上去看一眼，好。哎、这楼上的人都搬走了。是啊，出差就拆了。弟弟最后一次露面就是在这儿。还是邻居说的。那需要真要是拆了，那华子就再也找不到家了。我们现在啊，就得拿出干劲儿来了，得搞环境卫生啊！行，没问题。因为这个精神文明啊，这环境卫生是非常重要的一步。是，咱们呀，得跟那个环卫的同志们得搞好配合，每天六点半，所有的垃圾全都得清出胡同。没问题。咱们这居委会啊，每天早上五点半钟上岗啊。我怎么瞅着？哎，你们过来，哎，史师傅，这横幅，哎，史师傅，小小钱，咱相互较着点啊。这个标语，相互较着点，有的啊，无可复是是是是是。这个旁，哎呦，周大妈，刘师傅您好，您忙了啊？周大爷病怎么样了？啊？周大爷这胆囊炎可歇了不少时间了，半个月没看见他了。是不是我派人过去看看去吧？那不用不用，快好了。那个什么，我我先忙着啊，我先忙着。那你有事人啊？啊啊啊啊啊！嘛呀？谁呀？那个红星酒厂的老周同事。老周怎么了？没事儿，他就那个热心肠，关心关心。嘿，怎么你这直目愣眼的？哟，那怎么是没事儿吗？你瞧瞧你那样。孙女过生日，我们也不知道买点什么，你们替我们去给孩子买个好点的礼物。妈，我们有钱，我知道
，是你们那是你们的，这是我们当爷爷奶奶的心意。收着了啊。夏天五岁了，你说这孩子从来都没过个像样的生日，我就瞅着那每回那个谁。大圣那个，你想，人家每回过生日都拿那挺新鲜的那玩意儿，你们今年也给孩子买一个像样的，别舍不得花钱。不是钱的事儿，我不是怕给夏天过生日，我妈想起华子吗？知道，谁不知道这事儿啊？但是能不能咱们今年想想什么办法啊？既不让你妈想起华子伤心。又能让让孩子，咱们这夏天过一个光明正大的、乐乐呵呵的生日啊！要不这我们一想，孩子那小样偷偷摸摸的，我们也心疼啊。妈，我们想好了，明天我就带夏天出去过，这逛逛景山呀，玩玩北海呀，这孩子一天就忘了。就你们娘俩一块儿去啊？嗯，对呀、啊，不是还得照顾我妈呢吗？照顾谁？啊，丈母娘，丈母娘。我跟那谁老金，我们俩商量了一下啊，你们瞧，能不能今年咱们这一家子去饭店过呀？行啊。对，就是让你舅舅舅妈帮咱们盯着点你妈。咱们就是快去快回，就一顿饭的功夫，孩子这是不是就也能乐呵了？行不行？行，我看行。那个你们都去，我在这儿陪我吧。你看这孩子过生日，你当妈的不去哪儿行啊？可不是，你平时你就忙就没时间陪孩子，这好不容易的过回生日了，你这当妈的在不在？那夏天得多伤心呢！那这样这样这样，这事儿我说啊，咱们就这么定了，是吧？咱们去饭店给这孩子高高兴兴、热热闹闹的过一回生日。夏天呢还没在饭馆里吃过饭呢，所以呢咱得弄一桌好点的。饭店你定钱你妈出，咱们就一个原则，既要尊老，也得爱幼。看，来。finger， 可别跟哪儿念。行行行行行行，说什么你都行，有没有点主心骨？这家好人都让你当了，坏人全是我做的。我也是忍辱负重啊，咱俩得配合，总得有一个唱红脸唱白脸的。咱俩要都唱一个，觉得这戏还唱得下去吗？我跟你说啊，这老金跟我妈这么多年都是这么过来的，我眼瞅着他们这么过来的。给我整个没有用。那你怎么不唱那个红脸去啊？我不是天天在家吗？你再说了，哎，刚才你看爸爸那脸，我叫你爸叫你妈就行啊，你叫我妈怎么了？为什么叫我妈就得叫丈母娘啊？娘也是妈呀，都是妈字儿。回头我说英语。我跟你说呀，往常这一天都是咱们陪妈一起过的，你说这一回咱俩不在家。把妈单独放在我舅家，这家不乱套了？不会的。什么不会的 ？Happy surprise angry are you angry？ 今天晚上呀，就跪这儿睡啊。找谁啊？找谁？家都没回，就来找你。哎呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦非常可以。哟喂，瞧你们俩这穿的啊，这是啊，穿背心带卤罩 ，BB 机带链，手机带套，四大傻子让你们俩全占了。
，我们这傻跟你说那傻不一样，我们俩现在叫潇洒。对，你当啥了？别喊，别喊，别喊！带你们俩潇洒走一回。老莫，今天晚上酒池肉林，走，还吃西餐呢？不是你们天天在外面吃西餐，回来不吃个北京口啊？我给你们做行不行？尝尝我做的北京菜，咱留家里吃。有酒吗？有啊，红星管够啊。你搁那儿吧，我来弄。你陪鼠脏跟彪子聊会儿天去。我跟他俩聊什么呀？发小啊，想聊什么聊什么。我又不是胡美华，你们哥们儿啊，好好聊聊吧。有一女的就不掺和了。你还不好意思上来？这上千人的报告你都能做，这俩人你还扭捏他？那是工作。再说了，我不会扭，我会捏。哎呦！强子，嗯，三年，整整三年啊！我们哥俩在别人地界上摸爬滚打了三年，我还纳闷呢，小时候到底咱是怎么想的？做梦都想出国去看看，可是真到人地界上，吃了亏，遭了罪，才明白，其实最有价值的东西，都在咱们北京。最漂亮的姑娘都在咱胡同儿。想想知道吗？你们俩最惨的是什么？连那么一块大脸巴都吃不起。我们俩差一丁点儿，就成了西伯利亚老虎的口粮。可我们俩没怕了，站在西伯利亚的寒风里，我们俩脑子就想了一句话，是我们走的时候强子亲口跟我们俩说的。天无绝人之路，对啊，就是因为你这句话，我们两个勇往直前，就这大哥大 ，B P G， 这都是我们胜利的果实。强子，我们俩的军功章，绝对有你的一半。来，哥们儿敬你。来，我给你倒。那我俩干了，你俩干。好这口都三年了，这才是家的味儿啊！杨子，我们俩都喝了，你也喝一晚上还得陪孩子睡觉，一会儿给妈熬药。你说这事儿都是应该你媳妇儿干的。强子，当年是你亲口跟我们俩说，男人志在四方，所以我们俩才出去的，所以我们俩才有今天的。后半句你没听着，叫大丈夫能屈能伸。你在外面有能赚钱的本事，也得在家有能管块儿八毛账本的能耐。李大胜，我就奇了怪了，你给人强子灌了什么迷幻药啊？你们院这个阴盛阳衰这个劲儿有点太大了吧？哎呀，我说彪子，这锅把你出的，大小都不分了。李大胜也是你叫的，叫姐夫，来，姐夫。我跟你说，彪子，你没娶妻生子，你永远体会不到强子这滋味。人家这叫爱，你懂啥呀？强子，我出国这三年，我妈进了三回院，都是你照顾着。我这趟回来呀，我妈就握着我那手，就不让我走了。要不是有你在，我这趟回来我就可能都见不着他老人家了。你可别这么说啊！你要真知道啊。咱妈想你了，你这回就好好陪陪她。还说呢，你妈没少叨咕你，这两年他妈都不着家，见天儿跟着我妈在居委会，什么今天给人家调节邻里关系，明天给人家什么疏通心情。你知道你妈为什么不回家吗？家里没儿子太空。然后我妈等回来了，她等到了。然后你知道吗？我跟三儿眼瞅就要买车了。以前是我们俩跟着你瞎折腾，但是我希望从今以后，你跟着我们俩折腾折腾。我心里面一直坚信，咱们仨在一块儿没有什么事儿干不成的。吃饭。强子跟你们没法比，他现在是上有五个老，下有一个五岁的小，又有一个这个年年当劳模的老婆
，这玩意儿你看那工资挣的没多少，但是名气大，责任大，还得去做报告，家里边老老少少、上上下下、打打小小的事情全交给强子。你不信你问问他，他连觉都不够睡，他跟你走了，那家里谁管呀、啊？姐。你现在越来越有文采，在家天天待着都让你给捧上天了。我真真的真的，人啊，不能太贪。你见过谁一手拖着人前风光，一手攥着家人安康？那你现在就什么都不干啊？没有啊，原来上班，后来单位不景气，这不待岗吗？强子，要不你看这么着行吗？我把这个给你们都行。你拿着，有什么需要，随时给我们打电话，叫我们来。如果我们俩来不了，我们让别人来，好不好？给我了。啊。行行行，我不占你便宜啊，新鲜鲜够了，我还你。Hello， is your mama？ 开机在这儿，不开机你拿着它干嘛呀？多费电！你是怕交不起电话费吧？<笑>买的是自行车吧？来来来来来来来没剪干净啊！这指甲剪的什么呀？这指甲呀，不能剪太秃了。你想是剪指甲，还是我教的呢？那会儿你。指甲刀也不会拿，拿一把大剪子，就跟他这么大，你瞅瞅，就跟他这么大，拿一大剪子，咔嚓肉里去了，完了流这么多血，哎呦，把你吓得就就就，呃，妈妈，我我我要死了，我死了是不是就见不着你了？我要死之前，我得吃顿糖糕，吃了我再死。哪有这事儿啊？我怎么不记得？你小啊，你你问他，他能记着什么？你你能记着什么？你你就。问你爸去，问你爸去，老陈，老陈，你跟你闺女讲，<笑>你瞅你瘦的，你多吃点好的。大夫都说了，说我怀你的时候营养不良，嗯，那会儿能吃饱就不错了。哼、嗯，等你生孩子的时候，你听我说，哎哎哎，照死了吃。听见没有？啊、哦，好，我吃成猪，你先找我啊。啊，有钱。对了，那年你也他这么大，人家结婚哇，他们家是不是有钱呢？来好多好多人，把你给弄丢了，死活找不着了。我这当妈的，当妈到现在也没找着。嗯，哎呦喂，给丢了！哎呦，嘿嘿嘿，不，玩儿哎寻人启事：陈华，男，年龄十二岁，一九九零年七月在信福里走失，身高一米四左右。走失时穿着白色格子衬衫和深蓝色裤子，脚穿白色运动鞋，身上挂着一双黑色皮鞋，手里拿着一个大红旗子。如有线索，请与本台联系。联系电话：零幺零三幺二。怎么今天没登报啊？零幺零。是不是报社给忘了呀？报纸上怎么没有呢？有，有有有有有。哪有啊？找半天。我这都记着呢，每分钱都没少。谁跟你说那事儿了？我跟你说，登报纸是不是报社给忘了？今天没登华字寻人启事。啊，这个月是那个广播电台，下个月是报纸。不是一块儿登了？别着急了，咱这回有了这个，找华字更方便了。你说这彪子跟鼠三出国几年还真混起来了。我要能劈成两半该多好，一半在家照顾你们，另外一半跟着他们出去赚钱去。哼
，你姑爷能离开你吗？夏天，爸爸，我要爸爸。<笑>人俩还一人捞一百块钱搁这，说是给孩子红包。正好，我给你算一下这账啊。这个月呢，加上他们给这两百，减去这羊肉、菜码、哎，还有鸡。你可别跟我算，又不是你的领导，还天天跟我混。我这单位上的事儿已经够累了。啊，这账是一家里人的账，工资呢，你挣得多，我得跟你汇报一下工作呀。你老公为啥把钱给你管着呀？我就是相信你，你管着就行了，不用跟我说。不想听我说话是吧？不是，我就是累。我也没闲着呀